nem kis témába vágtam a fejszét, azt tudom jól, és azt is tudom, hogy ezt a témát nem lehet csak, nem lehet csak egy videóban kifejteni, és, és minden apró kis repedés betömködni, de nem is ez a célom. Csupán az, hogy bemutassam és ismertessem azon emberek gondolatait, akik, akik hűen hiszik, hogy a belső föld már pedig létezik, és jó mélyen a talpunk alatt valakik élnek is odalent. Szeretem az olyan témák boncolgatását, amelyek úgy alapvetően hülyeségnek vannak bélyegezve, és teljesen megértem, hogy mint például a gyékemberes, vagy például ez a mai téma is a vicc kategória megkoronázását jelentik egyesek számára. Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy nagyon okos emberek, és nem emegy úgy intézetbe zárt emberek, hisznek az üreges föld elméletben. Én általában ilyenkor szoktam visszafordulni az előítélet útjáról, és megvizsgálni azokat a bizonyítékokat, tényeket, hogy milyen tények és bizonyítékok kellettek ahhoz egy, 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 egy tudós embernek, egy, egy alapvetően okos embernek, csillagász, fizikus, matematikus, hogy felborítsa az addigi ismereteit, és átírja a világulalkotott képét. Én nem mondanám magam materialistának, és nem is lehetek az, mert hiszek a szellemek létezésében, viszont, viszont sokkal inkább vagyok materialista, mint ezoterikus. És ezt azért is mondom el, mert hogyha valaki meg szeretné érteni a, a belső föld elméletet, ahhoz egy kicsit félre kell tenni a materialista eszméjét, és egy kicsit nyitottá is kell válnia. Van egyébként itt most előttem egy, egy spirituális, ezoterikus szöveg a belső földről, és, és, és ezt úgy volt, hogy majd a videó elején felolvasom, és ez lesz a videó bevezetője, de, de mégsem be nem szeretném elriasztani a témámon éreklődőket. Viszont azt engedjétek meg, hogy egy tanácsot megfogalmazzak a szöveg írójának, hát egyszer majd erre a videóra téved. Hogyha egy kicsit átfogalmazná ezeket a szavakat, akkor mindenki számára sokkal érthetőbb és fogyaszthatóbb lenne mindaz, és talán sokkal hamarabb elindulna az a, az a szöveg és az ő általa is említett nagy változás a világban. De ha ilyen szavakkal, amit még néha tényleg én sem értek, ha ilyen szavakkal akarják megváltani a világot és ösztönözni mindenkit a változásra, de nem is azt írják, hogy változás, hanem pillanat. Mit is ír? A változás egyelő, változás egyelő, a fény felé vezető út. Szóval, hogyha ilyen szavakkal fogalmazunk meg egy alapvetően érthető kifejezést, akkor nem kell azon csodálkozni, hogy mindenki azonnal megijed, mosolyog egyet, leül a tévé elé és bekapcsol egy sokkal fogyaszthatóbb műsort, ahol talán nem úgy beszélnek, mintha egy másik bolygóról jöttek volna. És ez csak egy személyes vélemény volt. Amikor már bővebben belefolytam ebbe a témába, akkor egyrészt az kellett, hogy, hogy nyitott legyek. Ami nem volt nehéz, mert szeretem, hogyha új, új elméletekről hallok. Másrészt félre kellett tennem az elveimet, és, és ez már egy kicsit nehezebb feladat volt. Mert például, amikor valaki a, egy angol szót, a geneziszt, ami ugye magyarul keletkezést és eredetet jelent, és ez még mindig vicces, de amikor valaki ezt az angol szót, mert a geneziszt génezésnek fordítja, és abból vezeti le a génmanipulálás elméletét, ja, és a kedvencem, hogy Ádám azért harapott egy almába, Hát, a, hát az alma alapvetően úgy néz ki, mint a ma ismert belső föld. Mármint, hogy a tetén és az alján is ilyen, ilyen bemérések, üregek vannak. Szóval ez volt a nehezebb feladat, ezeket a már alapjában megbukó, szerintem alapjában megbukó és belemagyarázott elméleteket megpróbálni elfogadni és megérteni. Nagyon sok mindent olvastam a témával kapcsolatban, de még mindig nincs egy konkrét elmélet, ami, ami így megmaradt bennem, mert ez a könyv teljesen más, mint a második, a második teljesen más, mint a harmadik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy nagyon nagy vegyes torta, mindenki körbeállja, ízlés szerint mindenki kihúzza a számára tökéletes szeletet, és az a szelet, amit ő, amit ő kihúzott, az lesz az ő elmélete. Mivel mondtam, hogy felszínes leszek, ezért megpróbálom ezeket az elméleteket így összegyúrni, és a, és a következő percekben érthető módon tálalni is. Apropó tálalás. Szerintem sokkal nyitottabbak lennének az emberek ezen elméletek meghallgatására, hogyha hogyha nem ilyen lekezelő hangnemben lenne tálalva. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de a belső föld elméletet csak is azon emberek érthetik meg, akik, akik magas tudás szinten vannak. Legalábbis ezt olvastam is, és ezt hallottam, bárhol is kerestem rá a belső föld elméletre, ez, a, ez jött vissza. Magyarul hülye az, aki nem hisz benne, és aki hisz benne, és tudja, hogy a belső földben élet van, az az igazi magas tudás birtoklója. Szóval ezen lekezelő szavak után úgy voltam vele, hogy, és azt éreztem, hogy talán már nem is szeretném megérteni a belső föld elméletet. De eltekintve a témában uralkodó lekezelő stílustól, ebben a videóban, nagy vonalakban és amatőr szinten azon emberek gondolatait öntöm egy rövid kis videóba, akik, akik úgy hiszik, hogy a talpunk alatt zajlik csak az igazi, 
mesebeli élet. Mint minden nagyszabású elmélet, úgy ez az elmélet sem manapság, hanem már elég idég megfogalmazódott valakiben, méghozzá Edmund Héli csillagászban. Edmund Héli csillagászról egyébként neveztek már el üstököst, kutatóállomást, egy holdi és egy marsi krátert, valamint még egy kis bolygót is. Szóval nem valami szeretetet csillagászról beszélünk, és hogy miért abba, abba bővebben most nem mennék bele, viszont 1692-ben közé tett egy elméletet, miszerint a Föld az egy üreges test. Azt állította, hogy a Föld kérgen belül van még két gömbhé, ami olyan, mint a Mars és a Vénusz, és azon belül van még egy gömb, ami olyan nagy, mint a Merkur. Edmund Haley hozzátette, hogy mivel szerint a pólusoknál a földkérek sokkal, de sokkal vékonyabb, ezért ott szokik a felszíre a föld belsejéből származó világító gáz, amit mi csak északi fényként ismerünk. Itt még nincs vége, ugyanis Edmund Haley szavai nem álltak meg a papíron, hiszen ennek az elméletnek követői is akadtak. Mint például egy matematikai professzor, William Whiston, aki, aki egy könyvében azt állította, hogy mindegyik bolygó, de legyen az nap, vagy föld, vagy hold, mindegyik égitest belsejében, láthatatlan élő lények élnek. Minden mellett hozzáteszi, hogy szerinte nem kell aggódnunk és egy kicsit sem kell félnünk tőlük, hisz pont úgy, ahogy, ahogy mi nem tudunk róluk, úgy ők sem tudnak rólunk. Viszont professzoron kívül még hadd említsem meg Eulert, aki a matematika egyik, egyik legjelentősebb alakja, és ha utána keresünk, akkor majd láthatjuk, hogy mennyi okos dolgot tett le az asztalra. Euler függvény, trigonometria, ő jelölte először P-vel a kör kerületét, szóval Euler 1767-ben az üreges föld mellett érvelt. És azt állította, hogy a föld üreges belseje egy, egy ragyogó magot tartalmaz, ami egy kis napként szolgál a belső lakók számára. És nem ők voltak az egyetlen tudósok, matematikusok, csillagászok, akik hittek ebben az elméletben, és számokkal, mérésekkel bizonygatták az üreges föld létét, de most viszont ugorjunk egy kicsit nagyobbat az időben. Alig 50 év múlva, 1818-ban John Cleve Sims amerikai katonatiszt leveleket küldött szét a világban hírességeknek, államvezetőknek, és ebben a levélben leírja, hogy a föld üreges és belül már bizony lakható is. Mindezt valahogy így képzelte el. Ezen kívül hozzáteszi, hogy a föld belsejében több gömb is található, és az északi és a déli pólusokon keresztül lehet ide eljutni. Sims ebben a levelében megkérte a világot, hogy segítsenek neki felderíteni a föld belsejét, mert, mert ő erre már rászánta az életét, és ha törik, ha szakad, ő már pedig be fogja bizonyítani, hogy igaza van. Mint az ezen a rajzán is látszik, tényleg nagyon eltökélt volt, több tíz évig csak azért utazgatott össze-vissza a világban, hogy személyesen is meggyőzzön valakit, Sőt, még 1823-ban még a, még a kongresszus elé is állt, és könyörgött az expedíció támogatásáért. De alig voltak páran, akiket megnyőzött elméletével, majd egyszer csak egy váratlan fordulat történt. Az orosz kormány felajánlotta neki, hogy támogatják expedícióját, támogatják, hogy Szibériába látogasson, és megnézze azt, amit csak szeretne. Viszont mielőtt készhez kapta volna ezt az ajánlatot, nem sokkal előtte életét vesztette. 70 év múlva, 1893-ban, egy norvég sarkutató Fritjof Nansen az északi sark felé indult, és végül nagy sikerrel tért vissza útjáról. Elméletileg, és én erről nem találtam semmi hiteles infót, az expedíciónak titokban az is volt a célja, hogy, hogy felfedezzék az északi sarki lyukat. És a hajónaplóban Fritjof olyan meghökkentő dolgokat írt, mint például, hogy szokatlanul melegszelek fújtak az északi sark körül, ráadásul még, még falevelek is húztak a jeges víz tetején, és a belső föld hívői szerint Fritjof Nansen expedíciója és a hajónaplójában leírtak, már ekkor bizonyították a belső föld és az északi sarkiuk létezését. Még mielőtt rátérnénk már korábban az egyik videómban már említett Bird Admirálisra és a nácik felfedezésére, először is talán beszéljünk magáról a belső földről, de csak azért, hogy el tudjuk képzelni, hogy miről is beszélünk. Az üreges föld elmélete akkor lobban csak igazán lángra, amikor az amerikaiak nyilvánosságra hozták az SSA 3 műhold 1967-ben késztett képeit az északi sarkról. A baloldali kép 1967. január 6-án készült az északi sarkról, a jobboldali kép pedig szintén ugyanazon a napon, január 6-án a déli sarkról. Majd két év múlva 1968-ban is készült egy ilyen kép, amint egy másik műhold az SSA 7 készített, szintén az északi sarkról, és hadd nem mondjam, ez is nagy port kavart. Én sosem gondoltam volna, hogy valaha egy térképet fogok fordítani a belső földről, de mivel csak angolul találtam meg, ezért, ezért a könnyebb átláthatóság érdekében lefordítottam magyarra ezt a belső földről rajzó térképet, és ha bár tudom, hogy ennek láttán sem lehet teljesen elképzelni ezt az elméletet, de ha már erről szól ez a videó, akkor, akkor menjünk végig a térkép elemzésén is, és itt talán átfogóbb képet kapunk majd az üreges földről. A térkép szerint délen egy jóval keskenyebb kapu van, mint északon, mivel az a jég miatt el van zárva. A déli kapu 1532 km, 
de mivel ennek a nagy részét jég fedi, ezért csak 10 km van nyitva, ezért is hívják ezt a, ezt a kisebb kapunak. Északon ez a nyílás már jóval nagyobb, elméletileg egészen pontosan 2258 km. Mint az látható, különböző lejáratok vannak a belső föld felé, ezt ezen a térképen kék színnel jelölik. Ezek elvileg nagyon hosszú alagútrendszerek, például a gízai piramisok alatt is van egy ilyen alagútrendszer. A videó még felhívnám a figyelmet, mert a későbbiek folyamán még beszélni fogok róluk, az a déli kapunál található Szivárvány város, valamint a belső föld fővárosa Agárta, de van, hogy magát a belső földet is így nevezik, valamint az északi kapunál látható Bird Admirális Antarktiszi útja 1947. Ezt az utat és Bird Admirálisról is hamarosan beszélek majd, de még, de még előtte hagyom egy picit elemezni a látottakat, hagyok rá pár másodpercet, és, és nem igazán szeretném kommentálni, mert mert bevallom őszintén van, amit valamit én sem értek. Például a kiképző tábor azok számára, akik, akik kimehetnek a felszínre. Hát én több forrásban is azt olvastam, hogy a belső lakók nem jönnek ki a felszínre, és nem is akarnak, mert itt kint nagyon sok a harc és a fájdalom, míg legbelül ugye csupa béke van. Meg egyéb források egyébként azt írják, hogy a belső lakók nem is fizikailag látható lények, hanem inkább angyalok de erről majd még később. Még amire talán még fehérnám a figyelmet a térképen, a központi nap alatt található felirat, miszerint a belső világban sokkal nagyobb hegyek vannak, mint a külső világban. Egyelőre ennyit a térképről és, és a belső világ elemzéséről, ígérem később majd még visszatérünk a térképre, ha bárkit esetleg még jobban érdekel az elemzése. Térjünk is rá szerintem a legérdekesebb részre, mégpedig Bird Admirálisra. Bird Admirálist 1947-ben azzal bízták meg, hogy Repüljön már át, előbb az északi, majd a déli sark felett. Csak azért, hogy felderítse, hogy nincsen valami az Antarktiszon. Két évvel a második világháború után, mondjuk például egy német titkos kutatóbázis, vagy egy német flotta. Amerika szeretett volna mindenre felkészülni. Hisz köztudott, hogy a második világháborúban a németek olyan projektekkel kísérleteztek, ami rettenetesen szúrta Amerika szemét, egyrészt azért, mert mindezt nagy titokban és nagy susmussal tették, és persze másrészt azért, mert emellett féltek is, hogy valami olyan csodafegyverrel kísérleteznek az Antarktiszon, azon belül az új Svábföldön, ami egy esetleges újabb háború esetén a biztos győzelemhez segíteni a nácikat. Erről a témáról már korábban is készült egy videóm, érdemes szerintem a teljes kép érdekében azt is megnézni. Bird Admirálist közel 5000 katonával, 13 hadihajóval, vadászrepülőkkel is, és nem szabad elfelejteni, hogy több hónapra elegendő élelemmel útnak indították a déli sark felfedezésére, és egy esetleges támadásra. A lényegre törőség érdekében már is a témához térnék, és felolvasnék pár kiragadott részt Bird Admirális hajónaplójából, amit az Antarktiszhoz közeledve írt. Megbolondultak a műszereink, a napot nem látjuk, de így is világos van. Képtelen vagyok irányítani a repülőt, két furcsa koronformájú repülő jelent meg mellettünk, olyan közel jöttek, hogy látom az azonosítójukat. Az egy horog kereszt. A repülő nem reagál semmire, viszont egy láthatatlan erő mozgat minket. A rádióink recsegnek, egy hang szólal meg a rádióban, angolul, német akcentussal. Azt mondja, 7 perc múlva leszállítjuk önöket, a barátaink szokatlanok, de nagyon kedvesek. A motorok leálltak. Úgy ereszkedünk, mintha egy lívben lennénk. Magas, szőke emberek közelednek felénk, a hátsó város szivárvány színekben pompázik. Óriási korong alakú járműveket látok, ez egy fejlettebb technológia. A járművek oldalain egyiptomi hieroglifákhoz hasonló feliratok. Közelednek felénk a magas szőke emberek, nincs náluk fegyver. Nagyon udvariasan fogadtak bennünket, kaptunk egy meleg italt, soha nem ittam még ilyet, de nagyon finom volt. Két hatalmas alak jött oda hozzánk, körülbelül három méter magasak voltak, arra kértek, hogy kövessem őket. Nem beszéltek. Gondolatokkal kommunikáltak. Egy emberhez kísértek, akit mindenki csak mesternek nevezett. A mester a következőt mondta nekem. Admirális, azért hoztuk ide, mert láttuk, hogy felrobbantották az első atombombájukat. Eddig nem avatkoztunk bele az önök életébe, most viszont ezt meg kell tennünk, mert megtanultak használni egy olyan energiát, ami nem való az emberiség kezébe. Ön a bizonyítéka annak, hogy mi létezünk, mondja ezt el a vezetőinek is. Bird ezek után természetesen azonnal visszament Amerikába, hogy elmondja, mi történt vele. Amikor visszatért, mindenki nézett egy nagyot, hisz úgy volt, hogy, hogy Birdék 8 hónapon át maradnak, viszont Bird 8 hét után befejezetnek nyilvánította az akciót. Elmondások szerint Bird mindenről beszámolt magának az elnöknek is, akik még orvosi vizsgálatnak is aláöltették, és arra kérték, hogy erről soha senkinek ne nyilatkozzon. Bird úgy fogalmaz, hogy idézem, emlékeztettek rá, hogy egy katona vagyok, 
és engedelmeskednem kell a parancsnak. Bár ezen a térképen való igaz, hogy az északi repülése van rajzolva, de mint mondtam, abban az évben volt egy repülése éjszakon, és egy az Antarktiszon is. Amit ugye az előbb részletesebben is felolvastam a naplójából. Kiegészítve, egyébként az északi repülésről is van egy fejezés. Az igaz, hogy sokkal rövidebb, de úgy szól, hogy a távolban hegyeket látunk, pedig itt tudtommal nincsenek hegyek. A hegygerincen túl egy völgyet látunk, amit egy kis folyószel át. Az lehetetlen, hogy itt zöld növényzet legyen. Itt jégnek és hónak kellene lennie. És most jöjjön pár kézzel fogható bizonyíték is az előbb elmondottak alátámasztására, bár én személy szerint, amikor ilyen meg olyan titkos leveleket és térképeket látok, mindig fenntartásokkal kezelem ezeket a bizonyítékokat, de tény is való, hogy nagyon sokat kellett kutatnom ezeket a képekért. Ezeken a képeken is, mint az a szimbólumokból is látszik, német térképeket látunk a belső földről. A főkontinens Asgard, Asgard alsó részén található Asen város, majd a térképen szerepel még az új Svábföld is, a fővárosával új Berlinnel. A fő óceán, a Válkár óceán, de a térképen látható még a Pireis tenger, amely engem feletté emlékeztet Pireisre, mindemellett ott van még a Kártártó és az Amadák sziget csoport is. Ja, és a német szimbólumok egyébként a bázisokat jelzik. Van a térképnek egy másik oldala is, amelyen, amelyen már nem Ázgát, hanem Libéria a fő kontinens, fő óceán továbbra is a Válkár óceán, amelynek alsó részén fekszik Shambhala. Ez a város egyébként már a korábbi térképeken is szerepelt, érkesség, hogy erről a városról, vagyis Sambaláról a tibeti szerzetesek a mai napig úgy tartják, hogy a föld belsejében található. A következő szintén titkos német térképen látjuk szinte ugyanezt, csak már nem beszkennelt formában, és igazából szerintem a képek magukért beszélnek, valamint ezen a térképen itt a balasú sarokban egy víz alatti utat ábrázolnak arról, hogy hogy lehet eljutni tenger a belső világba. Előkerült egy német levél is Karl Ungertől, aki egy német U-209-es tenger fedélzetén tartózkodott. Ő a következőt írta. Érdemes megfigyelni a dátumot a jobb felső sorokban. 1947. Érdekes, hogy akkor már a szövetségesek elvileg két évvel legyőzték a náci Németországot. A levélben Karl Unger leírja, hogy az U-209-es tenger már elérték a belső földet, és ők onnan már bizony már soha nem térnek vissza. És ami ezt a tengeralattjárót illeti, ez a tengeralattjáró valóban létezett, és én megnéztem a történetét, és azt írják, hogy az U-209-es tengeralattjáró 1943. májusában ismeretlen okok miatt eltűnt. Vagyis a hivatalos álláspont szerint az U-209-es tengeralattjáró már négy éve korábban ismeretlen okok miatt eltűnt. Hozzá kell tennem, hogy a második világháborút követően, amikor a szövetségesek kinyitották a német tengeralattjáró garázsát, azt tapasztalták, hogy Elég sok tengeralattjáró hiányzik a papíron olvasható készletből. Vagyis elképzelhető, hogy a németek ezekkel menekültek a süllyedő hajóról. És még annyit hadd tegyek hozzá, hogy ezen kívül még előkerült egy olyan szintén, szintén német levél, amelyben 9 pontra szedik a lépéseket, amelyeket pontosan követni kell ahhoz, ha valaki ki repülővel el szeretné érni a gartát. Nem szeretném lefordítani szóról szóra, viszont ebben a 9 pontban tényleg minden koordináta elég, elég részletesen szerepel. Hol és mennyit kell fordulni, hány fokoszögben kell repülni, minden egészen pontosan le van írva, és úgy zárja az utolsó pontot, hogy idézem, tovább agartába, teljes sebesség, előre haladni, amíg a fény nem látható. Az iránytűt és a műszerek változását figyelmen kívül kell hagyni. Ismét sikerült nagyon elrugaszkodnom a témától, de szerintem ez volt az egyik legérdekesebb rész, mert hát azért nem titok, hogy ez a világtörténelem egyik leghomályosabb része, mint a második világháború, és egy kicsit azért rabul tud ejteni a varázsa. És most még pár mondat magáról a belső földről. Arról már beszéltem, hogy hogy nézhet ki, vagyis hogy hogy kell a belső föld felépítését elképzelni. Vannak egyébként a neten videók is róla, de nem mennék ilyen részletesen bele. Akit érdekel a téma, az úgyis majd mélyebben felkutatja majd. Érdekes azonban, hogy még a belső föld elmélet hívői is bevallják, vagyis egyetértenek azzal, hogy ez az elmélet racionális úton egyáltalán nem állja meg a helyét. Én ebből egy kicsit azt érzem, hogy tudjuk, hogy össze-vissza beszélünk, de azért beszélünk. Na de nem is ez a lényeg, hanem szeretnék rátérni arra, hogy vajon hogy vajon ezen elmélet szerint kikének a föld belsejében. Nos, mint mondtam az elején, mindenki azt a szeletet veszi ki és eszi meg ebből a vegyes tortából, ami neki szimpatikus. Ez azt jelenti, hogy nincs egyértelmű álláspont ez ügyben. Az ezoterikusabb emberek azt mondják, hogy a föld alatt angyalok élnek, akik nem megfoghatóak, nem láthatóak, vagyis nincs fizikai testük. Egyrészt azért, mert, mert ott lent olyan meleg van, hogy ezt a fizikai testünkkel nem bírnánk ki. És az ezoterikusabb felfogás hívői ezt, ezt úgy hiszik, hogy ezeket az angyalokat csak az élheti el, és az láthatja meg, aki szellemileg magasabb szinten van. A többség viszont úgy hiszi, hogy a belső föld olyan, mint egy mesevilág, olyan, mint egy földi paradicsom. Az egyik könyv ezt úgy írja le, és csak hogy el tudjuk képzelni, 
Odalent egy szőlőszem, olyan nagy, mint egy alma. Magyarul odalent minden sokkal nagyobb, minden, minden bőséges. A belső föld belsejében található a belső nap, ami egészen pontosan 986 km, a belső nap ereje sokkal gyengébb, ennek ellenére nagyon magas odalent a páratartalom. Szinte állandóan esik az eső, és sokkal kisebb a benti világban a gravitáció, valamint a szortfénynek köszönhetően odalent nincsenek árnyékok. Amit még szeretnék tisztázni, legalábbis eddig még, eddig még nem beszéltem róla, hogy egészen pontosan hogy is lehet ide eljutni. Nos, lehet repülővel, és lehet a német példát látva, tengeralattjáróval is. A forrásaim szerint nem úgy kell ezt a nyílást elképzelni, mint egy gödröt, amiben egy lépés és azonnal beleesünk, hanem ezek a nyílások szinte észrevetetlenek akkor, ha csak feléjük haladunk. Mert a víz az, az együtt görbül a földkéreggel. És csak akkor és csak abból jönnénk rá, hogy egy más világba értünk, hogy éreznénk, hogy megváltozott a gravitáció, valamint a levegő is sokkal párásabb lenne. Pár dolgot még a videó végén szeretnék hozzátenni az előbb elmondottakhoz. Egy, ugye ennek a belső föld elméletnek főként Bird Admirális beszámolója adott egy nagyon nagy hírnevet, egy nagy lökést. Hozzá kell tennem, hogy ez a beszámoló, amelyből én is felolvastam pár részletet, az a rész nem található meg Bird nyilvános naplójában. Ebből az következik, hogy valaki azért találta ki Bird beszámolóját, hogy a belső föld elméletet egy, egy sokra becsült amerikai admirális szavaival varázsolja hitelesebbé. Persze az is lehet, hogy tényleg létezik Bird titkos naplója, csak az internet cenzúrája azt már nem engedte át, mert az egy egyértelmű bizonyíték lett volna a földön kívüliek, akarom mondani a földön belüliek létezésére. Kettő több helyen azt olvastam a High Jump magyarosítva a magasúrás hadműveletről, Bármint itt arra hadműveletre gondolok, amelyen belül Bird, Bird az Antarktisz felé vette az irányt, a nagy hadi flottájával együtt. Szóval több forrásban is azt írják, hogy a flottát idegen csészaj formájú repülők támadták meg, akik megtámadták az egész flottát, és Birdnek ezért kellett rögvest hazaiszkolnia Amerikába. Azonban az igazság az, hogy csak egy repülő zuhant le, és három katona vesztette életét az 5000 fős hadseregből, ezt a veszteséget egyes források, hatalmas nagy veszteségként írják le. 3. Bördék nem azért indultak vissza 8 hónap helyett 8 hét után, mert ellenállásba ütköztek, hanem azért, mert a vártnál nagyobb volt a hideg, és nem szerették volna, hogy a hajók a jégbe fagyjanak. Meg Bird azért is döntött a hazaút mellett ilyen könnyen, mert semmilyen német bázis nem találtak az Antarktiszon, ezért az akciót Bird azonnal befejezetnek nyilvánította, és feleslegesnek tartotta, hogy több héten keresztül még még keressék a semmit. 4. A németek való igaz, hogy 1939-ben expedíciót indítottak az Antarktiszra, de ennek az expedíciónak nem az volt a célja, hogy ufókkal kísérletezzenek, vagy hogy egy titkos föld alatti bunkert építsenek, hanem az, hogy egy, hogy egy bála feldolgozó üzemet hozzanak létre, azért, hogy maguk a németek tudják gyártani a szappant és a margarint, és nem más országoktól kelljen vásárolni ezeket a termékeket sokkal, de sokkal drágábban. Persze azért itt is felmerül a kérdés, hogy miért foglaltak le a németek az Antarktiszon egy hat magyarországnyi területet, csak pár bánafeldolgozó üzem miatt és pár katonai bázis számára, viszont ezt szerintem a tényeken már nem változtat. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy erről a témáról sokkal, de sokkal bővebben is lehetne beszélni, és én az a típus is vagyok, aki aki akár egy könyvet is el tudna mondani egy mondatban, viszont higgyétek el, hogy ez ennél a témánál ez nem így van, épp ezért nem folynék bele mélyebben, mert akkor talán egy olyan, egy olyan örvénybe kerülnék, amiből már szinte lehetetlen lenne kimászni. Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy, hogy a tudomány álláspontja szerint még ma sem tudjuk pontosan, hogy mi van odalent. Csak feltételezzük, hogy olyan magas hőmérséklet mellett már nem alakult ki élet. Viszont az, hogy a föld belseje üreges, az elvileg lehetséges. Mármint ezt úgy értem, hogy elképzelhető, hogy vannak odalent olyan, olyan több 10 km-es, több száz kilométeres üregek, ahol nincs semmi más, csak ilyen, ilyen hatalmas nagy gyémánt kristályok, viszont ezt még senki sem látta. Hisz, ha jól tudom, a legmélyebb fúrás az is csak ilyen számok mellett azt kell, hogy mondanom, hogy csak, csak 12 km volt. De szerintem nagyon érdekesek ezek az elméletek, még akkor is, hogyha azt inkább tartjuk egy izgi mesének, mint egy valós tényeken alapuló elméletnek. Viszont legalább egy kicsit, legalábbis én ilyenkor azt érzem, hogy ez a fajta témában való elmerülés és, és ez a fajta fantázia útnak keresztés egy kicsit segít kikapcsolni és egy kicsit kizökkenteni a hétköznapokból. Tudom és tisztában vagyok vele, hogy nagyon sok mindent kihagytam, de a kommentekben lehet pótolni a hiányosságaimat. Én viszont most akkor elköszönök. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a véleményemet, a gondolataimat. Sziasztok!